ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மெக்பிக்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் லெக்சரர் வீடியோஸ் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ளோ இந்த கேஷ் ஃப்ளோவில் ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸை ஒர்த்தினஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதுக்கு என்னென்ன மெத்தடாலஜிஸ் இருக்குது இதுதான் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நேரடியாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொத்தம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தெர் ஆர் செவரல் பேசஸ் ஃபார் கம்பேரிங் த ஒர்த்தினஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் தே ஆர் ப்ரெசன்ட் ஒர்த் மெத்தட் ஃபியூச்சர் ஒர்த் மெத்தட் ஆன்வல் ஈக்குவலன்ட் மெத்தட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் மெத்தட் மொத்தம் வந்துட்டு நாலு மெத்தட் இருக்குது ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்பவுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு டூ டு த்ரீ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வச்சுக்கோம் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவில் அதோட காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி அவர் ஒர்த்தினஸ் எவ்வளோங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி அதில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இங்கே நாலு மெத்தட் கொடுக்குறாங்க ப்ரெசன்ட் ஒர்த் மெத்தட் ஃபியூச்சர் ஒர்த் மெத்தட் ஆன்வல் ஈக்குவலன் மெத்தட் அண்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் மெத்தட் ஒவ்வொரு மெத்தடும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வந்து <laughs> டைம் ஜீரோ இதான் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பை அசியூமிங் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் ஐ அப்படிங்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எத்தனை ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருந்தாலும் சரி அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸோட ப்ரெசன்ட் ஒர்த் வந்து கால்குலேட் பண்ணுங்கிறாங்க இந்த ப்ரெசன்ட் ஒர்த் வந்து எப்போ கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அட் டைம் ஜீரோ அதாவது இன்றைக்கி தான் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒன் இயர் ஆச்சு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு அப்போ வந்து நம்ம அதோட ஒர்த்தினஸ் வந்து பார்க்கல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அட் தட் டைம் ஜீரோலேயே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட ஒர்த்தினஸ் எவ்வளோனு கால்குலேட் பண்ணுறோம் அதனால் இதுக்கு நேம் வந்துட்டு ப்ரெசன்ட் ஒர்த் மெத்தட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அமாங் த டிஃப்ரெண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் த பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இஸ் செலக்டட் based on the value of the present worth of different alternatives so rendu moonu alternative irukku adoda present worth ellathai calculate pannadukaparam adoda present worth ah compare panni finally edhu vandu best ah irukko and alternative vandu nama enna panna porom appadina choose panna pogrom next revenue dominated cash flow diagram in the name la namak தெரிஞ்சிருச்சு இந்த கேஷ் ஃப்ளோ டயக்ராமில் ரெவன்யூ தான் டாமினேட்டடாக இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த ஒரே ஒரு காஸ்ட் மட்டும்தான் கேஷ் ஃப்ளோ டயக்ராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் தென் இயர் பை இயர் எவ்வளோ ரெவன்யூஸ் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் தென் அட் த எண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஒரு சால்வேஜ் வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த மிஷின் வந்து நம்ம ஸ்கிராப்பில் போகிறதுனாலையோ இல்லை வேறு ஒருத்தருக்கு செல் பண்ணுறது மூலமே அதுலேயும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரெவன்யூ கிடைக்கும் அந்த ரெவன்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ளோ டயக்ராமில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்மா டிவை பண்ணி ஆல்டர்னேட்டிவில் அதோட ப்ரெசன்ட் ஒர்த்தினஸ் வந்து எவ்வளோங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுதான் வந்து நீங்க கொடுத்திருக்காங்க த ப்ராஃபிட் ஆர் ரெவன்யூ அண்ட் சால்வேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் இன்ஃப்ளோஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு கம்பெனிக்கு வரக்கூடிய பணங்கள் சரிங்களா இதனால இது இன்ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் டு அன் ஆர்கனைசேஷன் வில் பி அசைன்ட் வித் பாசிட்டிவ் சைன் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரெவன்யூஸ் நம்ம ரெவன்யூ டாமினேட்டர் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா வர்ற ரெவன்யூஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சைன்ல எடுத்துக்கணும் அந்த காஸ்ட் அவுட் ஃப்ளோ கம்பெனிலேருந்து நம்ம பணம் வெளியில் போகிறது இது வேறு எதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற பணம் தட் வில் பி அசைன்ட் வித் நெகட்டிவ் சைன் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரெவன்யூ டாமினேட்டட் கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறாங்க த ஜென்ரலைஸ்ட் ரெவன்யூ டாமினேட்டட் கேஷ் ஃப்ளோ டயக்ராம் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் த ப்ரெசன்ட் ஒர்த் மெத்தட் ஆஃப் கம்பாரிசன் இஸ் ப்ரெசன்டட் இன் ஃபிகர் அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த ஃபிகர் ஸோ எடுத்தோன்னே இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பி அப்படிங்கிற இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இருக்கும் இது வந்து காஸ்ட் அப்படிங்கிறனால எப்பவுமே நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அவுட் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறனால கம்பெனிலேருந்து வெளியில் போகுது அப்படிங்கிறனால எப்பவுமே யாரும் மார்க் வந்து டவுன்வேர்டாக போடணும் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இயர் பை இயர் வந்துட்டு ரெவன்யூஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ இது எல்லாமே ஆர் ஒன் ஆர் டூ இயர் ஒன் இயர் ஒனில் கிடைக்கக்கூடிய ரெவன்யூ வந்து ஆர் ஒன் இயர் டூவில் கிடைக்கக்கூடியது ஆர் டூ இயர் த்ரீயில் கிடைக்கக்கூடியது ஆர் த்ரீ இந்த மாதிரி என் இயர் வரைக்கும் கிடைக்கிது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கம்பெனியோட இன்ஃப்ளோஸ் அப்படிங்கிறனால பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறனால நம்ம அப்பர் டேரக்ஷன் வந்துட்டு இதை மென் மென்ஷன் பண்ணுறோம் தென் லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எஸ்என் இருக்குது எஸ்ங்கிறது சால்வேஜ் வேல்யூ அந்த பர்டிகுலர் ஆல்டர்னேட்டிவோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை ஸ்கிராப்பில் நம்ம கொடுக்கறதுனாலையோ
பணம் வந்துட்டு சால்வேஜ் வேல்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா மேலே பார்த்த கேஷ் ஃப்ளோ டைமுக்கான ப்ரெசன்ட் ஒர்த்துக்கான ஃபார்ம்லா எவ்வளோ அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் கிவன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்துட்டு ஐ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஒர்த் ஃபார் கிவன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஐ அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மேலே வந்துட்டு ரெவன்யூ டாமினேட் பார்க்குறப்ப பார்த்தோம் காஸ்ட் அதாவது அவுட் ஃப்ளோ எதுலாம் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் மைனஸ் சைனு இன்ஃப்ளோ ரெவன்யூ இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ப்ளஸ் சைன் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தனா மைனஸ் பி வந்துட்டு இந்த ஃபார்ம்லாம் இருக்கு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து அவுட் ஃப்ளோ கம்பெனிலேருந்து வெளியில் போகுது அதாவது நம்ம இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து போடுறோம் அதனால இதை மைனஸ் பி அப்படின்ற பர்சன் இருக்கும் தென் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் வருது இது என்னன்னா ரெவன்யூ அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அப்படிங்கிறது அதனால இது வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெவன்யூ அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சரில் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது நம்ம வேணா ரெவன்யூ டாமினேட்டர் டயக்ராம் பண்ணணும் அப்படின்னா அட் த டைம் ஆஃப் ஜீரோவில் பண்ணணும் அப்போ இந்த ரெவன்யூவை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் வேல்யூவாக மாற்றணும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்மில் வந்துட்டு படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி அதோட மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரெவன்யூ வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட்டாக மாறிடும் அதே மாதிரியே ரெவன்யூ அட் த எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர் இதையும் ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இதே மாதிரியே லாஸ்ட் இயர் எந்த இயர் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கிறோம் தென் லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ப்ளஸ் சைனோட எஸ் இருக்கு எஸ் அப்படிங்கிறது சால்வேஜ் வேல்யூ இது நம்மளுக்கு ஸ்கிராப்ல தூக்கி போகிறதுனாலையோ இல்ல செகண்ட் ஹேண்ட்ல இன்னொரு செல் பண்றதுனாலயும் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் இது நம்மளுக்கு ரெவன்யூ தான் அதனால தான் இங்க ப்ளஸ் சிம்பரோட இது பண்ணிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த எஸ் மே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் வேல்யூ தான் இதை ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மாத்திரதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்றோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் ஒருத்தோட மெயின் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா இதை மட்டும் தான் நீங்கள் ரைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம ப்ராப்ளம்ல கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாவை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லாவை எகைன் என்ன பண்ணுறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அப்பண்டிக்ஸ் டேபிள் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரீரைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே இதை தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் பி வந்து ஃபஸ்ட் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் தென் ரெவன்யூ ஒன்று அதை அப்பண்டிக்ஸ் டேபிள் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஃபியூச்சர் வேல்யூ அந்த ஃபியூச்சர் வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் பி டிவைட் பை எஃப் தென் ஐ என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு இது ஃபஸ்ட் வருஷத்துக்கானது இதே மாதிரியே செகண்ட் வருஷத்துக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதே மாதிரியே ஜே தியருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இதே மாதிரியே என் தியர் கண்டுபிடிக்கணும் தென் லாஸ்ட்டாக எஸ் சால்வேஜ் வேல்யூ அதுவும் ஃபியூச்சர் டு ப்ரெசண்ட்டாக மாற்றணும் தென் ஐ சால்வேஜ் வேல்யூ எப்போ கிடைக்கும் அட் த எண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஸோ எத்தனை எத்தனை வருஷம் கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஃபைனல் இயரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எஸ் வந்து தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அதையும் என்ன பண்ணணும் ப்ரெசன்ட் வேல்யூக்கு வந்து நம்ம மாற்றி கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து ஃபார்மில் வந்து இந்த மேல இருக்க ஃபஸ்ட் ஃபார்மில் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த மேல இருக்க ஃபார்ம்ல நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் ஆர் டூலேருந்து ஆர்ஜே ஆர் என் வரைக்கும் இருக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெவன்யூ கிடைக்கிறது ஒவ்வொரு வருஷத்துலையும் கிடைக்கக்கூடியது மேபி இந்த அமௌண்ட் வே வேறு வேறையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் இன்கேஸ் இந்த ரெவன்யூ எல்லாமே வந்துட்டு ஒரே மாதிரி கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் பண்ணி ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுதான் இங்கே பண்ண போகிறோம் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஆர்ஜே ஆர் என் இது வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த ஆர் ஒன்லேருந்து ஆர் என் ஒன்றுக்கு இருக்கிற இந்த டேம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரே டேமாக மாற்றிடுறோம் ஸோ மைனஸ் பி அப்படியே இருக்கு அதே மாதிரி லாஸ்ட்டில் எஸ்ங்கிறது நம்ம ஸ்கிராப் வேல்யூ அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரே மாதிரி அமௌண்ட்டாக இருக்க போகிறது இல்லை அதனால் இந்த டேமே நம்ம அப்படி வச்சுக்கிறோம் ஸோ ரிமைனிங் நடுவில் இருக்க இந்த டேம் ஆர் ஒன்னில் இருந்து இந்த ஆர் என் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டேம் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரீரைட் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எழுதுகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே ஆன்வல் ஈக்குவலாக டம்னு வச்சுக்கிறதுனால ஏ எப்பவுமே வெளியில் இருக்கண
காஸ்ட் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சைன் அதாவது அவுட்ஃபுல் எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவ் சைனில் வந்துட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் சால்வேஜ் வேல்யூ ப்ராஃபிட் இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்ஃப்ளோ இது எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அசைன் வித் நெகட்டிவ் சைன் இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ காஸ்ட் நாமினேட் கேஷ் ஃபுல்லோ அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான கேஷ் ஃபுல்லோ டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்து இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது காஸ்ட் அப்படிங்கிறனால கீழே டவுன்லோடாக இருக்குது தென் சி ஒன் சி டூ இது வந்து ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை சேலரியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி என்னென்ன இருக்குது எல்லாமே நம்ம காஸ்ட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா அது மாதிரி ஜி எத் இயர்லேருந்து எண்ட் இயர் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ காஸ்ட்டுங்கிறத பார்த்துக்கிறோம் தென் எஸ் அப்படிங்கிறது சால்வேஜ் வேல்யூ ஃபைனலாக அதோட லைஃப் முடிஞ்சக்கப்புறம் அதை ஸ்கிராப்பில் தூக்கி போகிறதுனாலையோ இல்லை அதை செகண்ட் ஹேண்டில் வேறு ஒருத்தருக்கு செல் பண்ணுறதுனாலையோ நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபமாக இருக்கலாம் இது வந்துட்டு சால்வேஜ் வேல்யூ ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம மைனஸில் வந்துட்டு காஸ்ட் டாமினேட்டரில் வந்துட்டு மைனஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்ம்லாஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதை ப்ரெசன்ட் ஒர்த் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ வழக்கமில் பி டபிள்யூ ஐ கிவன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பி வந்து ப்ளஸில் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இது காஸ்ட் டாமினேட்டர் ஸோ காஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் ப்ளஸில் தான் சைன் இருக்கணும் ஸோ அதனால் இங்கே ப்ளஸில் இருக்குது அதே மாதிரி சி ஒன் அப்படிங்கிறது ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனுவல் காஸ்ட்டாக இருக்கலாம் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இயர் இது வழக்கம் போல் வந்துட்டு இது வந்து என்னது ஃபியூச்சர் காஸ்ட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணோம் ப்ரெசன்ட் வேல்யூவாக மாற்றணும் ஸோ அதுக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் தென் சி டூ அப்படிங்கிறது ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே ஆடான காஸ்ட்டாக இருக்கலாம் அட் த எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர் அதையும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணி அதை ப்ரெசன்ட் வேல்யூவாக மாற்றுறோம் இதே மாதிரியே ஜேத் இயருக்கு எந்த இயர் கண்டுபிடிக்கிறோம் தென் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் எஸ் போட்டிருக்கேன் ஏன் மைனஸு சால்வேஜ் வேல்யூ சால்வேஜ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ரெவன்யூ ஸோ ரெவன்யூ வந்துட்டு இந்த காஸ்ட் டாமினேட்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எப்பவுமே மைனஸில் இண்டிகேட் பண்ணணும் ஸோ மைனஸில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம் தென் நெக்ஸ்ட் இதை ப்ரெசன்ட் வேல்யூவாக மக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்மாவோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எகைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சி ஒன் சி டூ இந்த இதில் வந்துட்டு இந்த டேர்ம் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஒரிஜினல் ஃபார்ம்லாம் இன்கேஸ் இது அப்பண்டிக்ஸ் டைப் யூஸ் பண்ணி ஃபார்ம்லாவாக வந்து மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபியூச்சர் வேல்யூலேருந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது அதே மாதிரியே எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நிறைய பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் வந்துட்டு எல்லா வருஷமும் நமக்கு செலவு பண்ணுற காஸ்ட் வந்து ஒரே மாதிரி காஸ்ட்டாக இருக்குன்னு அப்படின்னா அது ஆனுவல் ஈக்குவல் அண்ட் அமௌண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ சி ஒன் ஈக்குவல் டு சி டூ சீக்குவல் டு சிஜே ஈக்குவல் டு சிஎன் சீக்குவல் டு ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சி ஒன்லேருந்து இந்த சிஎன் வரைக்கும் இருக்கிறது ஒரே டேமாக மாத்திரம் ஸோ இங்கே வந்து பி அப்படி வழக்கமூல எழுதிக்கலாம் லாஸ்ட்டில் மைனஸ் எஸ்ங்கிறத வழக்கமூல அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஸோ நடுவில் இருக்கிறத மட்டும் என்ன பண்ணால் ஆனுவல் ஈக்குவல் அண்ட் அமௌண்ட் வச்சு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோமோ அது எப்பயுமே என்ன பண்ணும் முன்னாடி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு எழுதிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் தென் ஐ என் சரிங்களா ஸோ டோட்டலாக மூணு ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது இந்த மூணு ஃபார்ம்லால இதுதான் நம்மளுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா டூ மார்க்கில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லாஸ் தான் நம்ம எழுதணும் இன்கேஸ் நம்ம ப்ராப்ளம் ரீட் பண்ணுறப்ப அதில் என்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மூணு ஃபார்ம்லால எந்த ஃபார்ம்லா வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபார்ம்லா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ வந்து இன்கேஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இல்லைனா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம கீழே ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த ஃபார்ம்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ கொடுக்குற காஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ஒவ்வொரு இயருக்கும் நம்ம செலவு பண்ணுற பணம் வந்துட்டு வேறு வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் இன்கேஸ் வந்துட்டு எல்லா வருஷமும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற காஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ராப்ளம் ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் செலக்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு நம்மளால் கரெக்டாக எழுத முடியும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த இதில் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா த ஆல்டர்னேட்டிவ் விச் ஹேஸ் மினிமம் ப்ரெசன்ட் ஒர்த் அமௌண்ட் சுட் பி செலக்டட் அஸ் அ பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸோ காஸ்ட் டாமினேட்னு சொல்லியாச்சு ஸோ காஸ்ட்னால் நம்ம செலவு பண்ணுற பண்ணோம் எப்பவுமே நம்ம லாபம் தான் வரணும்னு பார்ப்போம் செலவு பண்ணுறது கம்மியாக தான் செலவு பண்ணணும்னு பார்ப்போம் அப்போ எது வந்து மினிமம் 